ஹாய் காய்ஸ் குட் ஈவினிங் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நமது பாரத பிரதமராக திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பதவியேற்றதில் இருந்து இராணுவ நவீனமயமாக்கல்ல தனி கவனம் செலுத்தி வர்றாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் ஒரு பகுதியாக பாலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த பாலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு அப்படின்னா என்ன அது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பில் பெரும் பங்காற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதனுடைய பயன்பாடு என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இந்தியாவுடைய பாதுகாப்புக்கு அது எப்படி பங்களிக்க போகுது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே போர் மூழும் போது அவங்க விமானப்படை கொண்டு போய் தாக்கலாம் இராணுவ படை எடுத்துட்டு போய் படையெடுத்து நாட்டுக்குள்ளே போகலாம் அதே மாதிரி கப்பற்படை மூலமாக போய் கடற்கரை பகுதிகளில் உங்களுக்கு வந்து தாக்குதல் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் முதல் படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதிரி நாட்டை ஒரு மிசைல் கொண்டு ஒரு ராக்கெட்டை கொண்டு தாக்குவது தான் முதல் படியாக வச்சுருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து வேறு எந்த பெரிய வேலைகளும் கிடையாது இராணுவம் அவங்க நாட்டுக்குள்ளே போக வேண்டியதில் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தன்னுடைய விமானங்களை அந்த நாட்டுக்குள்ளே பறந்து சென்று பாம்பு போட சொல்ல வேண்டியதில்ல சுலபமாக நாம் இருக்கிற இடத்துலேயே ஏற்கனவே டிப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு மிசைலை தட்டி விட்டோம்னா போதும் அது நேராக போய் நம்ம எங்கே சொல்கிறோமோ அந்த நாட்டில் அந்த பகுதியில் விழுந்து வெடிச்சிடும் இப்படி மிசைல்கள் உருவாகப்பட்டிருக்குது அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பேலிஸ்டிக் மிசைல்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து கைடட் மிசைல் பேலிஸ்டிக் மிசைல் அப்படிங்கிறது நேராக இப்படி போயிட்டு நம்ம ராக்கெட் விடுற மாதிரி விட்டுருவாங்க அது எந்த பக்கம் விழுதோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இடத்துல விழும் இதுதான் பேலிஸ்டிக் மிசைல் கைடட் மிசைல் அப்படின்னாக்க அதன் ஒரு டார்கெட்டை செட் பண்ணி கரெக்டாக அங்கே கொண்டு போய் நம்ம கைடு பண்ணிகிட்டே போய் அங்கே விழ வைக்க முடியும் இப்போ மிசைல் தாக்குதல் நம்ம மேல நடக்குது அப்படின்னாக்க நாம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அந்த தற்காப்பு முறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த உள்ள வர்ற மிசைலை நாம் வேற ஒரு மிசைலை கொண்டு தாக்கி அதை வான்வெளியிலேயே அடித்து நொறுக்கிடுறது இதுதான் வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி அதற்கு நிறைய விதமான டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது உள்ள வர்ற ப்ரொஜெக்டைல் அல்லது ஒரு பறக்கும் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ராக்கெட்டாக இருக்கலாம் விமானமாக இருக்கலாம் ட்ரோனாக இருக்கலாம் உள்ள வர்ற ஆப்ஜெக்டை இங்கே இருக்கிற டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் கொண்டு அது நம்மளுடைய ராக்கெட்டாக இருக்கலாம் வேறு முறைகளும் இருக்கலாம் அதை கொண்டு இதை தாக்கி நாம் அடித்து நொறுக்க இதற்கு பேர் தான் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்தியா உருவாக்கி இருக்கிறது ஒரு மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதாவது வெளியில இருந்து வர மிசைல்களை தடுத்து வானிலையே நொறுக்கிறதுக்கான ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தான் இந்தியா உருவாக்கி இருக்குது இது முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் சமீபத்தில் கூட ஈரான் அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் மேல இருபத்தி ரெண்டு ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குனது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கலாம் அப்படி ஒரு நாடு நம் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தினா அதுல இருந்து நம்ம பாதுகாக்கத்தான் பாலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கறத உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்தியாவின் அருகாமையில் உள்ள பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாவிடம் இந்தியாவுக்குள்ள ஊடுருவி தாக்குதல் நடத்தும் வல்லமை கொண்ட ஏவுகணைகள் இருக்கு அதனால நம்ம தாக்க வரும் ஏவுகணைகளை தடுக்க இந்தியாவுக்கு ஒரு மிசைல் ஷீல்டு தேவைங்கிறத உணர்ந்து அதை உருவாக்க உத்தரவிட்டாரு இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்த காலம் சென்ற திரு அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாயி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல காலம் சென்ற நமது பாரத பிரதமர் திரு வாஜ்பாயி அவர்களது ஆட்சியில துவங்கப்பட்டது தான் இந்த பிஎம்டி அதாவது பாலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் திரு வாஜ்பாயி அவர்கள் காலத்தில் துவக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் அதன் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் காலத்தில் கிடப்பில் போடப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க திரு மோடி அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்த திட்டம் மீண்டும் வேகம் எடுத்து தற்போது தயாராகிவிட்டது அப்படின்னு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவிலேயே முழுக்க முழுக்க தயாரான இந்த பிஎம்டி சிஸ்டமும் இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து வாங்கி இருக்கிற எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் வெப்பன் சிஸ்டம் இரண்டுமே தேசிய பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்த தயாராகி விட்டது முதல்ல இது இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் நிர்மாணிக்கப்படும் இந்த நிர்மாணிப்பு பணிகளுக்கு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் விரைவில் அனுமதி வழங்குவாரு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இந்த பாலிஸ்டிக் மிசைல் சிஸ்டமும் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இணைந்து அந்த பகுதிக்குள்ள எந்த விதமான பறந்து வந்து தாக்கக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களையும் சமாளிக்கும் மிசைல் விமானம் ட்ரோன் ராக்கெட் எதையும் 
பெண் சமாளிக்கும் திறன் கொண்டது இது நியூக்ளியர் பாம்பை சுமந்து வரும் மிசைலை கூட நடு வானிலேயே தடுத்து அழிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தது இது இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு பறந்து வரும் மிசைல் போன்றவற்றை கண்டறியும் அதிநவீன ரேடார் கருவிகளை கொண்டது இந்த சிஸ்டம் அப்படி நம்மை நோக்கிய ஒரு மிசைலோ ஏரோப்ளைனோ ட்ரோனோ வருது அப்படின்னு கண்டறிந்த உடனே அந்த மிசைல் அல்லது விமானத்தை நடு வானிலேயே அழித்துவிட நம் பகுதியிலிருந்து மிசைல்கள் ஏவப்படும் இந்த ரேடார் மிசைல்கள் போன்ற அனைத்தும் இந்த சிஸ்டத்தில் அடங்கும் என்டோ அட்மாஸ்பெரிக் மற்றும் எக்ஸோ அட்மாஸ்பெரிக் அப்படின்னு இந்த பிஎம்டி சிஸ்டம் இரண்டு பகுதிகளாக வேலை செய்யும் அதாவது பூமியின் வளிமண்டலத்துக்கு உள்ளே மற்றும் வெளியே அப்படின்னு பொருள் இன்டர் கான்டினென்டல் மிசைல்ஸ் அப்படிங்கிறது பூமியின் வளிமண்டலத்துக்கு வெளியே சென்று விட்டு மீண்டும் திரும்பி உள்ளே வந்து பூமியை தாக்கும் வல்லமை படைத்தவை அப்படிப்பட்ட ஏவுகணைகளை நாம நமது ஏவுகணைகளை ஏவி பூமியின் வளிமண்டலத்துக்கு வெளியேயே தடுத்து நிறுத்தி அழித்துவிட முடியும் அப்படிப்பட்ட தடுப்பு பிருத்வி ஏர் டிஃபென்ஸ் அல்லது பிரத்யும்னா பேலிஸ்டிக் மிசைல் இன்டர்செப்டர் அப்படின்னு சொல்றது அது தவிர வளிமண்டலத்துக்குள்ளேயே பறந்து வந்து தாக்கும் பேலிஸ்டிக் மிசைல்களை தடுக்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அட்வான்ஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் அல்லது அஸ்வின் பேலிஸ்டிக் மிசைல் இன்டர்செப்டர் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஒப்புதல் கிடைத்த உடனே பேலிஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை முதல்ல இந்திய தலைநகரான டெல்லியில அமைக்க போறதாக சொல்றாங்க அதன் பிறகு பிரதமரின் ஒப்புதலுக்கு இணங்க மற்ற நகரங்களுக்கும் இது விரிவாக்கம் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை முழுமையாக நிர்மாணிக்கிறதுக்கு மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டுகள் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உலகிலேயே சில நாடுகள் கிட்ட தான் மிசைல் சிஸ்டமே இருக்கு அதே போல இன்னும் சில நாடுகள் கிட்ட மட்டும்தான் இந்த மிசைல் தாக்குதல் இருந்து தற்காத்துக் கொள்கிற டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிஸ்டத்தை இந்தியா முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே நம்மளுடைய டெக்னாலஜியை கொண்டே உருவாக்கி இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக உலக அரங்கில் பேசப்படுது நமது நாட்டுடைய தற்காப்புக்கும் நல்ல எதிர்காலத்துக்கும் தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் அக்கறையுடன் ஒரு தொலைநோக்குடனோ எடுத்து செய்துகிட்டு இருக்கிறாரு நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல் சிஸ்டம் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நம்பர்களை மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் கைஸ் பாய் பாய்